హాయ్ వెల్కమ్ టు యోయో టీవీ డీకే అరుణ తెలంగాణలో పరిచయం అక్కర్లేని పేరు తండ్రి దగ్గర రాజకీయ ఓనామాలు దిద్దిన అరుణ ఆ తర్వాత భర్త అడుగుజాడల్లో రాజకీయాల్లోకి వచ్చింది మహిళా నాయకురాలిగా తనదైన ముద్ర వేసుకుంది తన వాక్చాతుర్యంతో ప్రత్యర్థులకు చెమటలు పట్టించే నాయకురాలిగా ఎదిగింది అంతేకాదు వారు చేసే ఆరోపణలకు ధీటు సమాధానం చెప్తూ తిప్పికొట్టడంలో దిట్ట డీకే కుటుంబం వారసత్వాన్ని తన భుజ స్కందాలపై ఎత్తుకున్న అరుణ అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో వరుసగా మూడు సార్లు ఎన్నికై హ్యాట్రిక్ కొట్టింది ఈ నేపథ్యంలో గద్వాల్ నియోజకవర్గంలో డీకే కుటుంబ వారసత్వాన్ని మరోసారి నిలబెట్టింది ఇక అరుణ రాజకీయాల్లోకి ఎలా వచ్చారనే విషయాలని ఒకసారి తెలుసుకుందాం డీకే అరుణ పంతొమ్మిది వందల అరవై మే నాలుగున మహబూబ్ నగర్ జిల్లా ధన్వాడ గ్రామంలో జన్మించింది తండ్రి చిట్టం నర్సిరెడ్డి మక్తల్ శాసనసభ్యుడిగా ఉంటూ స్వాతంత్ర దినోత్సవం నాడు నారాయణపేటలో నక్సలైట్ల కాల్పులకు గురై మరణించాడు సోదరుడు చిట్టం రామ్మోహన్ రెడ్డి కూడా చిట్టం నర్సిరెడ్డి మరణానంతరం జరిగిన ఉప ఎన్నికల్లో గెలుపొంది శాసనసభలో ప్రవేశించాడు భర్త డీకే భరతసింహారెడ్డి మామ డీకే సత్యారెడ్డిలు కూడా పేరొందిన రాజకీయ నేతలు వీరిరువురూ గతంలో గద్వాల నుంచే శాసనసభ్యులుగా ఎన్నికయ్యారు ఇక అరుణ సెవెంత్ క్లాస్ వరకు సొంత గ్రామంలో చదువుకుంది ఆ తర్వాత టెన్త్ వరకు హైదరాబాద్లో మాడపాటి హనుమంతరావు పాఠశాలలో పూర్తి చేసింది ఇక ఇంటర్ రెడ్డి కాలేజీలో చదువుకుంది ఆమె చిన్నప్పుడు చురుకైన అమ్మాయి ఎన్సీసీలో పట్టాలు కూడా పొందింది చదువుకునే సమయంలో ఎక్కువగా సినిమాలు చూసేదానినని తెలియజేశారు తర్వాత భరతసింహారెడ్డితో పెద్దల సమక్షంలో వివాహం జరిగింది ఇక ప్రస్తుతానికి భరతసింహారెడ్డి అరుణ దంపతులకు శ్రవంతి శృతి స్తిగ్న ముగ్గురు కుమార్తెలు ఉన్నారు కాగా ఈ ముగ్గురు కూతుళ్లకు పెళ్లిళ్ళయ్యాయి అరుణకు నలుగురు సోదరిమణులు కూడా ఉన్నారు అలాగే తమ్ముడు చిట్టం రామ్మోహన్ రెడ్డి కూడా ఉన్నారు ప్రస్తుతానికి ఆయన టీఆర్ఎస్లో కొనసాగుతున్నారు అయితే ఆమె నలుగురు సోదరిమణులు ఉన్నత చదువులు చదివినప్పటికీ అరుణ మాత్రం రాజకీయాల్లోకి వచ్చింది అరుణకు పెళ్లైన సమయంలో ఆమె భర్త మామ రాజకీయాల్లో క్రియాశీల పాత్ర పోషిస్తున్నారు పుట్టినిల్లు మరియు మెట్టినిల్లు రెండు రాజకీయాలతో పేరొందినవే తండ్రి మరియు సోదరుడు ఇదివరకు మక్తల్ అసెంబ్లీ నియోజకవర్గం నుండి గెలుపొందగా మామ మరియు భర్త గద్వాల్ నుంచి ఎన్నికైనారు దీంతో ఆమె మొదటిసారి కొల్లాపూర్ నియోజకవర్గ పరిధిలోని పంగల్ మండలంలో జడ్పీటీసీగా పోటీ చేసి విజయం సాధించారు ఇక టీడీపీ పార్టీ అధినేత ఎన్టీ రామారావు మరణించిన తర్వాత స్వతంత్రంగా గెలిచిన అరుణ భర్త టీడీపీలో చేరారు ఈ క్రమంలో డీకే అరుణ పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఆరులో మొదటిసారి మహబూబ్ నగర్ లోక్సభ నియోజకవర్గం నుంచి తెలుగుదేశం పార్టీ తరఫున పోటీ చేసి కాంగ్రెస్ అభ్యర్థి మల్లికార్జున చేతిలో మూడు వేల ఏడు వందల ఓట్ల తేడాతో ఓడిపోయింది ఆ తర్వాత కాంగ్రెస్ పార్టీలో చేరారు అనంతరం పంతొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిదిలో గద్వాల శాసనసభ స్థానంలో కాంగ్రెస్ తరఫున పోటీ చేసి టీడీపీ అభ్యర్థి గట్టు భీముడి చేతిలో పరాభవం చెందింది ఇక ఓటమి గెలుపునకు నాంది అని భావించిన డీకే అరుణ రెండు వేల నాలుగు అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ టికెట్ లభించకపోవడంతో కాంగ్రెస్ తిరుగుబాటు అభ్యర్థిగా సమాజ్వాదీ పార్టీ తరఫున పోటీ చేసింది ఈ తరుణంలో గతంలో ఓడిన టీడీపీ అభ్యర్థి గట్టు భీముడిని ఓడించి తొలిసారి శాసనసభలో అడుగుపెట్టింది కాగా రెండు వేల నాలుగులో అరుణకు జిల్లాలోనే అత్యధిక మెజార్టీ లభించడం విశేషం సమాజ్వాదీ పార్టీ తరఫున గెలిచిందను కాంగ్రెస్ పార్టీ అనుబంధ సభ్యురాలిగా కొనసాగింది దీనితో ఫిబ్రవరి రెండు వేల ఏడులో సమాజ్వాదీ పార్టీ నుంచి బహిష్కరణకు గురైంది ఈ నేపథ్యంలో వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి సమక్షంలో కాంగ్రెస్ తీర్థం పుచ్చుకుంది దీంతో నియోజకవర్గ అభివృద్ధి కోసం కృషి చేసింది ప్రజల సమస్యలను తెలుసుకుని పరిష్కరించడంలో సఫలమైంది ఇక ప్రజల అభిమానాలని సొంతం చేసుకున్న ఆమె మహబూబ్ నగర్ జిల్లా నడిగడ్డ రాజకీయ నేతలతో ప్రముఖురాలిగా డీకే అరుణ గద్వాల అసెంబ్లీ నియోజకవర్గం నుంచి వరుసగా రెండోసారి ఎన్నిక అవడమే కాకుండా రెండు శాసనసభ ఎన్నికల అనంతరం వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి మంత్రివర్గంలో స్థానం పొంది జిల్లా తరఫున రాష్ట్ర మంత్రివర్గంలో చోటు పొందిన తొలి మహిళా నేతగా పేరు సంపాదించింది రెండు వేల తొమ్మిదిలో కాంగ్రెస్ తరఫున పోటీ చేసి సమీప ప్రత్యర్థి తెలుగుదేశం అభ్యర్థి అయిన కృష్ణమోహన్ రెడ్డిపై పదివేల మూడు వందల ముప్పై ఒకటి ఓట్ల ఆధిక్యతో విజయం పొందింది గద్వాల మండల అధ్యక్షుడిగా ఉన్న కృష్ణమోహన్ రెడ్డి ఈమెకు వరుసకు అల్లుడు కావడం గమనార్హం రాష్ట్ర మంత్రివర్గంలో జిల్లా తరఫున ఇద్దరికి స్థానం లభించగా డీకే అరుణకు చిన్న తరహా పరిశ్రమలు చక్కెర ఖాది గ్రామీణ పరిశ్రమల శాఖ మంత్రి పదవి లభించింది ఈ నేపథ్యంలో రాష్ట్ర స్థాయి నాయకురాలుగా పేరు తెచ్చుకుంది ఇక మహబూబ్ నగర్కు మెడికల్ కాలేజీ వచ్చిందంటే తానే కారణమని చెబుతుంది తెలంగాణ ఉద్యమ సమయంలో కూడా అరుణ ప్రత్యేక రాష్ట్రం కోసం పోరాడారు రెండు వేల పద్నాలుగు ఎన్నికల్లో టీఆర్ఎస్ పార్టీ హవా కొనసాగిన నేపథ్యంలో గద్వాల నియోజకవర్గంలో మాత్రం కాంగ్రెస్ జెండా ఎగిరింది ఈ ఎన్నికల్లో టీఆర్ఎస్ అభ్యర్థి బండ్ల కృష్ణమోహన్ రెడ్డిపై ఎనిమిది వేల ఓట్ల మెజార్టీతో విజయం సాధించి హ్యాట్రిక్ కొట్టింది దీంతో గద్వాల గడ్డ అరుణ అడ్డగా మారింది ఇలా మూడు సార్లు గెలిచిన అరుణ నియోజకవర్గంలో అభివృద్ధి పథకాలు ప్రజలకు చేరువ
అంతేకాదు నియోజకవర్గంలో పేద విద్యార్థులు చదువుకోవడానికి అనేక ప్రభుత్వ పాఠశాలలు నిర్మించింది జూరాల నెట్టంపాడు ప్రాజెక్టుల ద్వారా సాగునీరు అందించడంలో అరుణ క్రియాశీల పాత్ర పోషించారు అలాగే నియోజకవర్గంలో రోడ్లు మౌలిక సదుపాయాలు కల్పించి ప్రజల మన్ననలు పొందారు గద్వాలను జిల్లా చేయాలని డిమాండ్ చేస్తూ సర్వ ప్రయత్నాలు చేసిన కాంగ్రెస్ పార్టీకి చెందిన ఎమ్మెల్యే డీకే అరుణ రెండు వేల పదహారులో తన పదవికి రాజీనామా చేశారు ఈ నేపథ్యంలో దిగివచ్చిన టీఆర్ఎస్ జోగులాంబ జిల్లాగా నామకరణం చేశారు కాగా ప్రత్యేక జిల్లా ఏర్పాటు చేయించిన ఘనత తనకే దక్కుతుందని అరుణ అంటుంది అధికార పార్టీపై ఘాటు వ్యాఖ్యలు చేస్తూ ఫైర్ బ్రాండ్ గా పేరు తెచ్చుకున్నారు ఇక రెండు వేల పద్దెనిమిది ముందస్తు ఎన్నికల్లో కారు జోరు సాగిన నేపథ్యంలో అరుణ ఘోర పరాభవం చెందారు అయితే అరుణ మాత్రం ఎన్నికల సమయంలో టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వంపై పదునైన విమర్శలు చేశారు అయితే అదే ఎన్నికల్లో అరుణ తన కూతురు సిగ్నారెడ్డి ఎన్నికల్లో పోటీ చేస్తుందని వార్తలు వచ్చినప్పటికీ అరుణ పోటీ చేశారు ఈ ఎన్నికల్లో ఆమె అల్లుడు బండ్ల కృష్ణమోహన్ రెడ్డి ఇరవై ఎనిమిది వేల మెజార్టీతో గెలుపొందారు ఈ క్రమంలో గద్వాల కాంగ్రెస్ కంచుకోటను టీఆర్ఎస్ బద్దలు కొట్టింది అయితే ఆమె చాతుర్యానికి నాయకత్వానికి ఒక సమయంలో కాంగ్రెస్ సీఎం అభ్యర్థిగా ప్రచారం కూడా జరగడం విశేషం ఇక అరుణ రెండు పార్లమెంట్ ఎన్నికల్లో మహబూబ్ నగర్ నుంచి ఎంపీగా పోటీ చేస్తుందని వార్తలు వచ్చినప్పటికీ ఆమె మాత్రం ఎంపీగా పోటీ చేస్తున్నానని ప్రకటించలేదు రాష్ట్ర రాజకీయాలను శాసించిన డీకే కుటుంబం కోడలుగా మక్తల్ మాజీ ఎమ్మెల్యే చిట్టం నర్సిరెడ్డి కూతురుగా రాజకీయాల్లో ప్రత్యేక పేరు తెచ్చుకున్నారు ఒక మహిళా నాయకురాలుగా అధికారంలో ఉన్న సమయంలో ప్రజల సంక్షేమం కోసం కృషి చేస్తుంది ఇక ప్రతిపక్షంలో ఉన్న సమయంలో ప్రజా సమస్యలపై అసెంబ్లీలో గలం విప్పారు దీంతో గద్వాల్ జయజమ్మగా ప్రత్యేక పేరు సంపాదించారు ఎమ్మెల్యే నుండి రాష్ట్ర స్థాయి నాయకురాలుగా గుర్తింపు తెచ్చుకున్నారు ఇక ప్రజల కోసం రాజకీయాల్లోకి వచ్చిన అరుణ రాబోయే రోజుల్లో గెలవాలని మంచి పదవులు అధిరోహించాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుందా హలో మిమ్మల్నే యోయో టీవీ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకున్నారా ఇంకా లేదా మీ యాప్ స్టోర్ కి వెళ్ళి వెంటనే డౌన్లోడ్ చేసుకోండి